വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാതും ഒരുപോലെ ആട്ടോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു മഞ്ഞൾ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ട് വരണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര കപ്പ് മൈദി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ദാ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മസാല തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവറൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെതിന് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചേർത്ത് ഉടനെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ട് വശവും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കസിൻസിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചി